హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ఇటీవల కాలంలో ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ పెరిగిపోవటానికి అసలు రీజన్స్ ఏంటి దీనికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ నవర్డేస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి సో వాటి వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి ఎవరు ఈ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు హెగ్డే ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ నుంచి డాక్టర్ వందన హెగ్డే గారు సో ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించి మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ ఆర్ జీరో వన్ జీరో త్రీ నెంబర్కి కాల్ చేసి మ్యామ్కి మీ సమస్య చెప్పి దానికి సొల్యూషన్ తెలుసుకోవచ్చు హలో మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సుజిత యా మ్యామ్ ఇప్పుడు సంతానాలేమి అనేది ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లం వాళ్ళకి ఉంది అని ఎప్పుడు ఎలా తెలుసుకొని డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సి ఐడియలీ మేము ఏం చెప్తామంటే ఇప్పుడు ఒక కపుల్ ట్రై చేస్తున్నారంటే మ్యారేజ్ అయ్యే ప్రాబ్లీ ఒక వన్ ఇయర్ వాళ్ళు రెగ్యులర్ ఇంటర్ రెగ్యులర్గా కలుస్తున్నారు బట్ స్టిల్ ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వలేదంటేనే వాళ్ళు స్పెషలిస్ట్ని కలవాలి బట్ ఇదన్నీ ఎప్పుడు అప్లికబుల్ ఒక అమ్మాయికి రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉంది దెన్ డెఫినెట్లీ షీ క్యాన్ వెయిట్ అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ బట్ కొన్ని అమ్మాయి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏజ్ ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్ దాటుతుంది ఆర్ షీ హాస్ పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులారిటీ ఉంది దెన్ వీ వుడ్ సజెస్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్లో సిక్స్ మంత్స్ వారు రెగ్యులర్గా ట్రై చేసిన తర్వాత నువ్వు ప్రెగ్నెన్సీ రాలేనప్పుడు దే అట్లీస్ట్ దే కెన్ టేక్ అ స్పెషలిస్ట్ ఒపీనియన్ టు డూ సర్టన్ టెస్ట్ నో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా లేదని సీ చాలామంది వరకు వన్ టు టూ ఇయర్స్ వరకు అవుతుంది సో ఎయిటీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇయర్లో అవుతుంది ఒక నైంటీ పర్సెంట్ విల్ కన్సీవ్ విత్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ సో ఒక టెన్ పర్సెంట్కి ఏది డిఫికల్టీస్ ఉంది వీ జస్ట్ టెల్ దెమ్ ఒకసారి అప్రోచ్ అవుతే బెటర్ అని ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్ టెస్ట్లు ఏమి ఉంటాయి కపుల్స్ ఇద్దరు సి బేసిక్గా వాళ్ళు అప్రోచ్ అయినప్పుడు వీ టేక్ అ బేసిక్ హిస్టరీ దెన్ ఒక అమ్మాయికి సి వాట్ వాట్ ఎఫెక్ట్స్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీ ది హస్బెండ్ ది స్పర్మ్ రావాలి అది రెండు కలిసిన తర్వాత అది వల్ల ఆ గర్భలో అంటుకోవాలి సో మా బేసిక్ టెస్ట్ ఆ ఫోర్ పారామీటర్స్ని చెక్ చేయడానికి చేపిస్తాము అమ్మాయికి జస్ట్ చెక్ తేగి మేము ఒక బేసిక్ స్కాన్ స్కాన్లో మాకు యూట్రస్ ఓవరీస్ కనిపిస్తుంది సో వీ అట్లీస్ట్ ఎన్షూర్ యూట్రస్లో ఏం గడ్డలు లేదు ఓవరీలో ఏం సిస్ట్ లేదు అండ్ ఫర్ మెన్ బేసిక్ ఒక సెమెన్ టెస్టింగ్ చేపిస్తాము ఆ స్పర్మ్ కౌంట్ మొటిలిటీ స్ట్రక్చర్ అదని చెక్ చేసుకొని ట్యూబ్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటాము ట్యూబ్స్ ఇప్పుడు ఓపెన్ ఉందా లేదా బికాస్ ఎగ్ స్పర్మ్ రెండు ఆ ట్యూబ్స్లో కలుస్తుంది అండ్ ఎంబ్రో డెవలప్ అవుతుంది అక్కడ ఆ ఎంబ్రో తర్వాత వచ్చి గర్భలో అంటుకోవాలి సో అల్ట్రాసౌండ్ మాకు ఒక గర్భాది పిక్చర్ వస్తుంది స్కానింగ్లో ఓవరీస్ ఆల్సో విల్ కమ్ టు నో అమ్మాయిది ఎగ్ ఎగ్ గురించి మాకు నంబర్స్ ఒక ఐడియా వస్తుంది అండ్ స్పర్మ్ సో ఈ టెస్ట్లు అన్నీ అయిన తర్వాత ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ దెన్ వీ జస్ట్ హెల్ప్ దెమ్ ఇన్ కన్సీవింగ్ మోస్ట్ న్యాచురలీ పాసిబుల్ టెక్నిక్స్తో ఓకేనండి ఒక కాలేజ్ విధంగా నాకు చూద్దాం సరూర్ నగర్ నుంచి జగదీష్ గారు హలో హలో మేడం యా జగదీష్ గారు మ్యామ్ తో మాట్లాడండి ప్రాబ్లం చెప్పండి యా చెప్పండి ఆ నమస్తే మేడం యా యా నమస్తే ఆ 6th 9th నా ప్రెగ్నెన్స్ కన్ఫర్మ్ అయ్యిందండి హ్మ్ ప్రెగ్నెన్సి 16th స్కాన్ చేస్తే నో జెస్టేషన్ సెకండ్ వచ్చిందండి హ్మ్ 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 మళ్ళీ 20th ని స్కాన్ చేశాము హ్మ్ సో బీటా హెచ్సిజీ ఇప్పుడు సీరం బీటా హెచ్సిజీ అట్లీస్ట్ ఒక టూ థౌసండ్ వాల్యూ వచ్చింది బట్ స్టిల్ మాకు స్కానింగ్ లో కనిపిస్తా లేదంటే అది యూజువలీ ఎక్టోపిక్ ఉంటుంది నైన్టీ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అది ఎక్టోపిక్ బీటా హెచ్సిజీ అది కింద తక్కువ ఉందంటే దెన్ మేము మానిటర్ చేసుకోవాలి టు నో డబ్లింగ్ అవుతుందా లేదని ఆ డబ్లింగ్ అవుతుందంటే వీ క్యాన్ కీప్ రిపీటింగ్ ద స్కాన్ రెగ్యులర్ గా ఆ డబ్లింగ్ అవ్వట్లేదంటే దెన్ వీ నీ టు చెక్ ఫర్ ఎక్టోపిక్ సో స్కాన్ ఇంకోసారి ఆ ఎక్టోపిక్ డెఫినెట్లీ కనిపిస్తుంది అక్కడ స్కానింగ్ లో సెక్టోపిక్ కనిపిస్తే వీ హ్యావ్ టూ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అదికి ఎదర్ వీ గివెన్ ఇంజెక్షన్ అది అక్కడనే కరిగిపోతుంది లేదంటే ఆ ట్యూబ్ తీయాలి పడుతుంది ఇఫ్ ద ఎక్టోపిక్ ఇస్ ఇన్ ద ట్యూబ్ అంటే రైట్ అండి నెక్స్ట్ వాళ్ళు చూద్దాం శ్రీకాకుళం నుంచి వాసు గారు హలో ఆ నమస్కారం మేడం యా వాసు గారు చెప్పండి నేను ఇప్పుడు నాకు పెళ్ళై ఒక 9 ఇయర్స్ అవుతుంది మేడం 9 ఇయర్స్ ఓకే ఆ 9 ఇయర్స్ అవుతుంది ఇంకా మా వేరే పిల్లలు ఏం లేదు మేడం ఇప్పుడంతా ఉన్న టెక్నాలజీతో ఐ థింక్ మీరు అన్ని ఇంత వరకు వెయిట్ చేయకూడదు యాక్చువల్లీ సి ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్లో ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదంటే ఇప్పుడు చాలా అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఐవీఎఫ్ ఫిక్సీ సో అట్లాంటి ట్రీట్మెంట
రైట్ మేడం వీళ్ళకి సో టెస్ట్ లన్ అయిన తర్వాత బేసిక్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు సి ఒక అమ్మాయికి రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉంది బట్ స్టిల్ షీఈస్ నాట్ కన్సీవింగ్ బేసిక్ టెస్ట్ అని నార్మల్ ఉన్నప్పుడు వీ స్టార్ట్ విత్ ఐయుఐ ఐయుఐ అంటే ఇంట్రా యూట్రన్ ఇన్సెమినేషన్ బికాస్ అదొకటే మాకు ఇప్పుడు టెస్ట్ లేదు చెక్ చేయనికి ఇప్పుడు వారు కలిసిన తర్వాత హస్బెండ్ ది స్పర్మ్ లోపల వెళ్తుందా లేదా సో అది బదులు వెన్ ద హస్బెండ్ ఇప్పుడు అమ్మాయిది ఓవలేషన్ మేము ట్రాక్ చేసుకొని ఆ ఓవలేషన్ టైంలో హస్బెండ్ మాకు శాంపిల్ ఇస్తే ల్యాబ్లో అది మేము ప్రాసెస్ చేసుకొని వాళ్ళ యాక్టివ్ స్పర్మ్ సపరేట్ చేసి ఒక సిరేంజ్ ద్వారా వాళ్ళ గర్భ లోపల ఎక్కిస్తాము సో ఇందులో ఒక త్రీ టైమ్స్ హయ్యర్ సక్సెస్ రేట్ ఉంది కంపేర్ టు రెగ్యులర్ ఇంటర్ కోర్స్ ఇప్పుడు కలిసినప్పుడు కింద ఎక్కువ సో ఇందులో చాలా వరకు ఒక టూ టు త్రీ మ్యాక్సిమం ఫోర్ సైకిల్స్లో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుంది సో ఒక అమ్మాయికి బట్ ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఉందంటే అండ్ వెన్ ద అప్రోచ్ వచ్చి ఫస్ట్ టైంకి ఫస్ట్ మేము ఆ సైకిల్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటాము ఇప్పుడు షీస్ గెటింగ్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ కంటే వీ గివ్ మెడికేషన్స్ అమ్మాయికి రెగ్యులర్ ఓవలేషన్ ఇప్పుడు మంత్ మధ్యలో అవ్వాలి కదా ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ డే సో అది ఫస్ట్ కరెక్ట్ చేసి అప్పుడు వాళ్ళు న్యాచురల్ కలవచ్చు సో మేము మానిటర్ చేసి వాళ్ళకి జస్ట్ డేట్స్ ఇస్తాము సో మ్యాక్సిమం కపుల్స్ ఇర్రెగ్యులర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇందులో చాలా జల్దిగా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి ఏ హై అండ్ ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు సో దిస్ ఇస్ సమ్థింగ్ దట్ వాళ్ళకి దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ కరెక్ట్ చేసుకోనికి జల్దిగా ప్రెగ్నెన్సీ మ్యారేజ్ అయినప్పుడు సో ఐయూఏలో హస్బెండ్ స్పర్మ్ కౌంట్ ఎంత ఉండాల్సి ఉంటుంది మార్ఫాలజీ మొటిలిటీ ఎంత ఉండాలి సో బేసిక్గా ఇప్పుడు ఐయూఏలో సక్సెస్ రేట్ రావాలంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద స్పర్మ్ కౌంట్ స్పర్మ్ కౌంట్ అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ మిలియన్ ఉండాలి ఇన్ ద స్పర్మ్ వాష్ అయిన తర్వాత మూమెంట్ ఉన్న స్పర్మ్ ఫైవ్ టు టెన్ మిలియన్ మినిమం కౌంట్ షుడ్ బి దట్ టు గెట్ అ సక్సెస్ రేట్ అండ్ మార్ఫాలజికలీ మినిమం ఫోర్ పర్సెంట్ నార్మల్ ఉండాలి టు గెట్ గుడ్ సక్సెస్ రేట్ అండ్ పోస్ట్ వాష్ శాంపుల్ అట్లీస్ట్ ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ మొటిలిటీ ఉండాలి టు గెట్ అ గుడ్ సక్సెస్ రేట్ సి ఇప్పుడు ఇదికిన తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ సైకిల్స్ అయ్యే ట్రై చేయకూడదు మేబీ వన్ ఆర్ టూ అటెంప్ట్స్ ట్రై చేసి ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదంటే అప్పుడు హయ్యర్ అండ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్సి ఐవిఎఫ్ అని విచ్ విల్ గివ్ అ వెరీ గుడ్ సక్సెస్ రేట్ ఎస్పెషలీ వెన్ స్పర్మ్ కౌంట్ చాలా తక్కువ ఉన్నప్పుడు సో ఐయుఐ చేయించుకోవాలనుకున్న ఉమెన్కి ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా ఉండాలి సి ఐయుఐ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ అ సేఫ్ ట్రీట్మెంట్ అందులో ఏ కాంప్లికేషన్స్ లేదు అండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ యాక్చువల్లీ జస్ట్ బిఫోర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లాన్ బిఫోర్ ఐవిఎఫ్ ఒక టూ టు త్రీ సైకిల్స్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ సేఫ్ బట్ ఎక్కువ సైకిల్స్ ట్రై చేయకూడదు సి వాట్ అల్ హ్యాపెన్ ఎవ్రీ ఐయుఐ మీరు ఇప్పుడు దర్ ఆఫ్ సమ్ పేషెంట్స్ ఫైవ్ సిక్స్ అటెంప్స్ కింద ఎక్కువ చే ట్రై చేస్తారు ఎయిట్ టెన్ సో అదన్నిలో ఏమవుతుంది అమ్మాయి వాళ్ళకి ఎగ్స్ తక్కువ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ ఇంజెక్షన్స్ రిపీటెడ్ ట్యాబ్లెట్స్తో సో అట్లాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఏది అలా సక్సెస్ రేట్ వెనిట్ ఇస్ ఓన్లీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ విత్ ఐయుఐ ఒక ఫోర్ సైకిల్స్కి ఆపొచ్చు మీరు సో ఐఏ ఫెయిల్ అవ్వడానికి అసలు రీజన్స్ ఏమి ఉంటాయి ఒకవేళ ఐఏ సక్సెస్ కాలేదు అనుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటి సి ఐయుఏలో వాట్ వీఆర్ మానిటరింగ్ బేసిక్లీ అమ్మాయిది ఓవలేషన్ స్టడీ చేస్తున్నాము ఎగ్ రిలీజ్ అయిందని ఒక ఐడియా వస్తుంది మాకు స్కానింగ్లో నౌ ఆ ఎగ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ ట్యూబ్ అది తీసుకుందా లేదని మాకు స్కాన్లో కనపడదు సో యూ రియలీ డోంట్ నో ఎగ్ పికప్ అయిందా లేదని ట్యూబ్ లోపల వెళ్ళిందా అండ్ వీఆర్ పుట్టింగ్ స్పర్మ్స్ ఇన్ టు యూట్రస్ యూట్రస్ వరకు మేము పెడుతున్నాము ఆ స్పర్మ్స్ తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ టు గో ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఓవలేషన్ అవుతే ఆ రైట్ సైడ్ ట్యూబ్లో వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి ఎగ్తో కలవాలి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ సో కొన్ని ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ కదా ఫర్టిలైజేషన్ జరగదు సో దట్ ఈస్ సమ్థింగ్ దట్ క్యాన్ ఫెయిల్ ఇంకోటి అక్కడ ఎంబ్రియో డెవలప్ అయిన తర్వాత ఆ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ అది హెల్తీగా ఉండాలి ఆ ఎంబ్రియో అండ్ ఆ ఎంబ్రియో షుడ్ రీచ్ ద యూట్రస్ ఆ ట్యూబ్ అది పుష్ చేయాలి ఈ గర్భకి గర్భకు వచ్చిన తర్వాత ఆ ఎంబ్రియో వెళ్ళి గర్భకు అంటుకోవాలి సో ఎగ్ పికప్ అయిందా లేదా ఫర్టిలైజేషన్ అయిందా ఆ ఎంబ్రియో డెవలప్ అయి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిందా యూట్రస్కి అండ్ యూట్రస్ అంటుకోని ఆ లెవెల్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా సో ఈ ఫోర్ స్టెప్స్లో నో క్లినిషియన్ నో డాక్టర్ కెన్ అసెస్ సో ఇది మ్యాటర్ ఆఫ్ ఎరర్ అని సో యూ కెన్ జస్ట్ కీప్ చెకింగ్ ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఇప్పుడు రిపీటెడ్గా ఫెయిల్ అవుతాయి దెన్ డెఫినెట్గా ఈ ఫోర్ స్టెప్లో ఏదో ఒక లెవెల్కి ఫెయిల్ అవుతుంది సో ఆ కపుల్స్కి దే హ్యావ్ టు గో ఫార్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ ఎట్లా వెళ్తాము సో యూ నో యూఆర్ నో యూ హ్యావ్ అ డౌట్ ఆ ఎగ్ కలెక్ట్ అవుతుందా లేదని సో వాట్ వీ డూ యాస్ క్లినిషియన్స్ 
సి దట్ ఈస్ వాట్ ఈ పేషెంట్స్ ఇప్పుడు అవేర్నెస్ లేదు ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ ఈజ్ అ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రొసీజర్ ఐవీఎఫ్ అంటే ఓన్లీ ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ సో ఎగ్ స్పర్మ్ కలెక్ట్ చేసుకుని మేమేం ఇంజెక్ట్ చేయట్లేదు జస్ట్ ల్యాబ్లో అది దగ్గర దగ్గర పెట్టుకుంటాం ఒక కల్చర్ డిష్లో న్యాచురల్గా స్పర్మ్ లోపల వెళ్తుంది ఎగ్ లోపల బట్ ఇది కానీ కొన్ని క్రైటీరియా ఉంది అంటే మినిమమ్ హస్బెండ్ స్పర్మ్ కౌంట్ అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ మిలియన్ ఉండాలి బట్ ఇప్పుడు స్పర్మ్ కౌంట్ చాలా తగ్గినప్పుడు అండ్ స్పర్మ్కి మొటిలిటీ లేనప్పుడు వెరీ పూర్ నో మొటిలిటీ అట్ ఆల్ అట్లాంటి స్పర్మ్స్కి లో కౌంట్ లో మొటిలిటీకి వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇక్సీ ఎనీథింగ్ లెస్ దాన్ టూ మిలియన్ ఇక్సి ఇక్సి ఈజ్ వాట్ ఇంట్రా సైటోప్లాస్మిక్ స్పర్మ్ ఇంజెక్షన్ సో ఇక్కడ ఈ ట్రీట్మెంట్లో మేమే ఆ ఎగ్ని పట్టుకొని ఆ స్పర్మ్ని ఒక నీడిలో పెట్టుకొని ఆ డైరెక్ట్గా ఆ స్పర్మ్ని ఎగ్ లోపల ఇంజెక్ట్ చేసుకుంటాము సో దిస్ గివ్స్ వెరీ గుడ్ సక్సెస్ ఎట్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ ఫర్టిలైజ్ అవుతుంది సో అప్పుడు మాకు ఎగ్స్ వేస్ట్ అవ్వదు ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్లో ఎగ్స్ వేస్ట్ అవ్వచ్చు సో ఇక్సీలో వీఆర్ యూటిలైజింగ్ ఆల్ ద ఎగ్స్ అండ్ గివింగ్ బెటర్ సక్సెస్ రేట్ నో వాట్ స్పర్మ్లు ఇప్పుడు ఒకటి కౌంట్ అండ్ మొటిలిటీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి మార్ఫలాజీ ఇప్పుడు చాలా వరకు స్పర్మ్స్ మార్ఫలాజికల్ అబ్నార్మల్ ఉంటుంది స్పర్మ్కి ఒక హెడ్ బాడీ టెయిల్ ఉంటుంది సో ఆ త్రీ స్ట్రక్చర్ ఆ త్రీ స్ట్రక్చర్స్లో ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉందంటే అది మేము చాలా మ్యాగ్నిఫై చేసుకొని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ ఇక్సీ విత్ మార్ఫలాజికలీ సెలెక్టెడ్ స్పర్మ్ దట్ ఈస్ ఇమ్సీ సో అట్లాంటి స్పర్మ్ బెస్ట్ స్పర్మ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని వీ క్యాన్ ఇంజెక్ట్ దట్ ఇన్ టు దట్ ఎగ్ సో మార్ఫలాజీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇమ్సీ విల్ గివ్ బెటర్ సక్సెస్ రేట్ సో ఇప్పుడు ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ మంచి క్వాలిటీది సెలెక్ట్ చేసుకొని మేము తయారు చేసినప్పుడు ఎంబ్రో క్వాలిటీ మంచిగా వస్తుంది అండ్ ఆ ఎంబ్రో క్వాలిటీనే విల్ గివ్ యూ వెదర్ ద సక్సెస్ రేట్ అవుతుందా లేదని సో అవర్ ఆల్ ద గోల్ టువర్డ్స్ అవర్ సెంటర్స్ ఓన్లీ టువర్డ్స్ క్రియేటింగ్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ ఎంబ్రియో అండ్ టు పుట్ ఇట్ అట్ ద రైట్ టైమ్ సో టు అచీవ్ అ గుడ్ సక్సెస్ రేట్ సో దీంట్లో అంటే ఐవీఎఫ్ ఇక్సి వాటిల్లో కౌంట్తో కానీ మోర్ఫాలజీ మోటిలీతో కానీ ఎలాంటి సంబంధం ఉండదా కౌంట్ అంటే అంటే కౌంట్ ఇంతే ఉండాలి లేదంటే మార్ఫాలజీ ఉండాలి మొటిలిటీ ఇంత పర్సంటేజ్ ఉండాలి అని ఏమైనా ఉంటుందా అసలు దాంతో ఏం సంబంధం ఉంటుందా ఇప్పుడు మేము ఐఈవైలో ఐవీఎఫ్లో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఇప్పుడు వచ్చింది టెక్నాలజీ విత్ ఇక్సి అండ్ ఇమ్సీ చాలా వరకు విత్ ద లీస్ట్ పాసిబుల్ కౌంట్ ఇప్పుడు కొన్ని మందికి స్పర్మ్సే ఉండదు మేము టెస్ట్స్ నుంచి తీసుకొని చేస్తున్నాం సక్సెస్ రేట్ సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హవ్ అచీవ్డ్ విత్ ఆల్ దిస్ టెక్నాలజీ టుడే సో మెన్స్లోని వెరికోసిల్లో ఉండే వాళ్ళకి ఇది పాసిబుల్ అవుతుందా సి డెఫినెట్లీ వ్యారికోసిల్లో మేము గ్రేడింగ్ చూసుకోవాలి ఇప్పుడు అల్ట్రాసౌండ్ ఇప్పుడు గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ వ్యారికోసిల్ ఉంది అదును రెండు సైడ్ ఉంది రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ డెఫినెట్గా సర్జరీ విల్ గివ్ అ గుడ్ సక్సెస్ రేట్ బట్ మీరు సర్జరీ వెళ్ళ ముందు వన్ థింగ్ యూ నీ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ ఎప్పుడు మీ సెవెన్ శాంపుల్ ఒక్కసారి మాకు ఫ్రీజింగ్లో పెట్టుకోండి బికాజ్ ఆఫ్టర్ సర్జరీ అది నిజంగా అది కంప్లీట్గా క్యూర్ అవుతుందా లేదంటే అక్కడ వ్యారికోసిల్ క్యూర్ అయిన తర్వాత స్పర్మ్ కౌంట్లో డిఫరెన్స్ వస్తుందా దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ యాజ్ సచ్ సో వెన్ ఎవర్ యూ గో ఫర్ సర్జరీ యూ కెన్ కీప్ అ బ్యాకప్ శాంపుల్ ఫ్రీజింగ్కి విచ్ క్యాన్ బి స్టోర్డ్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ వరకు మీ సెవెన్ శాంపుల్ మా సెంటర్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు దెన్ యూ క్యాన్ గో ఫర్ సర్జరీ ఆ సర్జరీలో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక త్రీ మంత్స్కి చెక్ చేసుకోండి స్పర్మ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుందంటే దెన్ ఆ స్పర్మ్లో మీరు ఐవీఎఫ్ ట్రై చేస్తే సక్సెస్ ఇట్ ఇస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ ట్రీట్ వ్యారికోసిల్ మ్యామ్ ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ చేసిన దాంట్లోనే సక్సెస్ రేట్ ఎంత ఉంటుంది ఎన్ని సైకిల్స్ వరకు వాళ్ళు చూడొచ్చు సి ఐవీఎఫ్లో వీ గివ్ అ వెరీ గుడ్ సక్సెస్ రేట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ నవ్ బట్ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఇప్పుడు సక్సెస్ రేట్ ఎంత వరకు ఉంటుంది టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇస్ ద సక్సెస్ రేట్ ఒక కపుల్ ఆ నెల ట్రై చేస్తే అందులో మేము ఐవీఎఫ్ ద్వారా వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఇంక్రీసింగ్ దట్ సక్సెస్ రేట్ అప్ టు ఫోర్ టైమ్స్ హయ్యర్ అప్పుడు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ బట్ ఈ సక్సెస్ రేట్ కాదు అన్ని మందికి అప్లై అవ్వదు ఈ సక్సెస్ రేట్ ఇస్ డిపెండెంట్ అపాన్ మేము ఇండికేషన్ ఏమి ఏది ఏ ఇండికేషన్కి మేము ఐవీఎఫ్ చేస్తున్నాము వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద కపుల్ వాళ్ళకి వేరే ఏమైనా అసోసియేటెడ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎండోమెట్రాసిస్ పీసీఓడి అడినోమయోసిస్ అట్లాంటి కండిషన్స్ ఏమైనా ఉందా వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద హస్బెండ్ ఆఫ్ ద వైఫ్ అండ్ స్పర్మ్ పారామీటర్స్ ఎగ్ క్వాలిటీ మెడికల్ కండిషన్ ఇప్పుడు బీపీ ఉందా షుగర్ ఉందా సో సో మెనీ అసోసియేటెడ్ కండిషన్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్ సో ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్
ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ ఓల్డర్ అయింది కదా సో అప్పుడు ఎగ్ క్వాలిటీ ఒకటి చేంజ్ అవ్వచ్చు ఎగ్ నెంబర్ స్లోగా తగ్గుతుంది అమ్మాయి వాళ్ళకి వాళ్ళకి కాన్స్టెంట్గా ఉండదు అది డిఫరెన్స్ ఒక అమ్మాయికి అబ్బాయికి అబ్బాయి వాళ్ళకి స్పర్మ్ కౌంట్ అంతా అప్ టు ఫార్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు చేంజ్ అవ్వదు బట్ అమ్మాయి వాళ్ళకి యాజ్ దే క్రాస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ఇయర్స్ ఎగ్ క్వాలిటీ తగ్గుతుంది సో దీస్ టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ చెక్ చేసుకోండి మీరు రైట్ మేడం ఐవీఎఫ్ లో ఫెర్టిలైజేషన్ అంతా బయటనే జరుగుతుంది సో మీరు ఎగ్ మంచి క్వాలిటీ ఉన్న ఎగ్ తీసుకుంటారు క్వాలిటీ ఉన్న స్పర్మ్ కూడా తీసుకుంటారు అయినా ఎందుకు సక్సెస్ కాదు ఏముంటుంది రీజన్స్ యా సో ఈ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇదిలో ఇస్ ద ఫీమేల్ ఏజ్ బికాస్ మేము ఇప్పుడు ఇంజక్షన్స్ ఇస్తున్నాం కదా ఐవీఎఫ్లో సో అది ఓన్లీ ఒక ఉన్న ఎగ్స్ని మెచ్యూర్ చేస్తుంది అక్కడ ఏం ఎగ్ కౌంట్ ఏం ఎక్కువ అవ్వట్లేదు సో ఆ మెచ్యురేషన్ తర్వాత మేము కలెక్ట్ చేసుకున్న చేసుకున్న తర్వాతనే మాకు ఎగ్ క్వాలిటీ ల్యాబ్లో తెలుస్తుంది ఇప్పటి వరకు ఏ టెస్ట్ మా దగ్గర లేదు టు నో బిఫోర్ ఎగ్ కలెక్షన్ ఎగ్ క్వాలిటీ ఎట్లా అవుతుంది దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండ్ కొన్ని మందికి ఇప్పుడు ఏజ్ అదని ఎక్కువ ఉందంటే ప్రీ ఐవీఎఫ్ మెడికేషన్స్ అని ఉంది ఒక అమ్మాయికి అబ్బాయికి విచ్ వీ గివ్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ క్వాలిటీ సో వీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్ పారామీటర్ ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ సడన్గా ఎమర్జెన్సీగా చేయించుకోకూడదు అదని చెక్ చేసుకుని ముందే చేయించుకో మెడిసిన్స్ వాడి ఐవీఎఫ్ చేయించుకుంటే రిజల్ట్ ఇస్ డెఫినెట్లీ బెటర్ ల్యాబ్లో ఒక్కసారి ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ ఇచ్చిన తర్వాత అదికి ఏం చేయని కుదరదు సో వాట్ ఎవర్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ ఇస్ ప్రీ ఐవీఎఫ్ ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్లో వీ ప్లాన్ ద ఐవీఎఫ్ సైకిల్ వన్స్ వీ గెట్ ఇట్ ఇన్ ద ల్యాబ్ వాట్ ఇస్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ అంటే వీ యూస్ ద బెస్ట్ కల్చర్ మీడియా ఇప్పుడు మేము యూస్ చేసింది మీడియా డెఫినెట్లీ గివ్స్ అ బెటర్ సక్సెస్ ఎట్ టెక్నిక్ ఇక్సీది టెక్నిక్ అది ఎవరు చేస్తున్నారు దట్ టెక్నిక్ ఆఫ్ ఇక్సీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ టు గెట్ బెటర్ ఫర్టిలైజేషన్ రేట్ కల్చరింగ్ కండిషన్స్ ఇప్పుడు ల్యాబ్ది క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంది సో దోస్ థింగ్స్ మేము అంతా స్టాండర్డైజ్ చేసి వీ గెట్ ట్రై టు గెట్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీ ఎంబ్రియోస్ డే త్రీ ట్రాన్స్ఫర్ లేదంటే డే ట్రై డే ఫైవ్ బ్లాస్టోసిస్ అని చెప్తాము ఆ రెండులో ఏది డిఫరెన్స్ లేదు బోత్ ఆర్ గివింగ్ వెరీ గుడ్ సక్సెస్ రేట్ బట్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ ద ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఐవీఎఫ్ చేసినప్పుడు వీ జస్ట్ గో హెడ్ విత్ దీస్ థింగ్స్ వీ జస్ట్ డూ అ సింపుల్ ప్రోటోకాల్స్ సింపుల్ కల్చర్ సింపుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ సి ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్ అవుతే దెన్ వాళ్ళకి చాలా అడ్వాన్స్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి టు నో నా వాట్ యూర్ ఆస్కింగ్ ఆల్ దట్ వీ అప్లై ఇన్ దర్ సెకండ్ ఐవీఎఫ్ అప్పుడు ఫెయిల్ అవుతే వాట్ వీ లుక్ అట్ ఒకటి గర్భ కండిషన్ ఇప్పుడు స్కాన్లో మాకు ఓన్లీ ఎండోమెట్రం కలి కనిపిస్తుంది ఆ ఎండోమెట్రం థిక్నెస్ ఎట్లా ఉంది ఫ్లో మంచిగా ఉందా లేదా సో దోస్ థింగ్స్ వీ క్యాన్ చెక్ బట్ వీ రియలీ డోన్ ఆ ఎండోమెట్రం ఆ టైంలో ఎమ్రూ అంటుకోనికి రిసెప్టివ్గా ఉందా సో దెర్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ టెస్ట్ ఇప్పుడు ఎండోమెట్రల్ రిసెప్టివిటీ అసే అని ఉంది విచ్ ఈస్ బయోప్సీ చేసి మేము అనలైజ్ చేస్తాం ఆ ఇంప్లాంటేషన్ జీన్స్ ఉందా లేదా అని ఎంబ్రియోలో ఏ టైంలో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి బికాస్ డే త్రీ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే పొద్దున ఆరు గంట నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటకి డే త్రీ బట్ కొన్ని మందికి ఇంప్లాంటేషన్ విండ్ అంటే కొన్ని అవర్స్ ఓపెన్ ఉంటుంది ఆ యూట్రస్ ఎమ్రోస్కి సో ఆ టైం ఐడెంటిఫై చేసి మేము పర్సనలైజ్డ్ ఎమ్రో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్ పీఆర్పీ అని సో పేషెంట్తే బ్లడ్ తీసుకొని మేము వాళ్ళ ప్లేట్లెట్ సపరేట్ చేసుకుంటాము ప్లేట్లెట్స్ టూ అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఒకటి ఒకటి అది గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ సెక్రియేట్ చేస్తుంది సో విచ్ ఇంప్రూవ్ ఎమ్రోస్ అంటుకొనికి ఇంకోటి ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ అదెసివ్ అంటే అది గ్లూ లాకా యాక్ట్ అవుతుంది సో ద అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ఎమ్రో టు యూట్రస్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్ సో ఎండోమెట్రల్ పీఆర్పీ అండ్ ఎరా టెస్ట్ యాక్చువల్లీ ఇంప్రూవ్స్ ద రిజల్ట్స్ ఇన్ ఐవీఎఫ్ అండ్ రిగార్డింగ్ ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా అది మీకు చమాక్ చేంజ్ అయినా కుదరదు బట్ వచ్చింది ఎంబ్రియోని వీ కెన్ టెస్ట్ ఇట్ దట్ ఈస్ కాల్ పీజీఎస్ అని ప్రీ ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ స్క్రీనింగ్ సో వాట్ వీ డూ హియర్ ఇప్పుడు ప్రీవియస్లీ ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్ అయింది వాళ్ళు మంచి క్వాలిటీనే చెప్తున్నారు ప్రీవియస్ సైకిల్లో సో దెన్ వాట్ వీ డూ చూడడానికి ఇప్పుడు ఎంబ్రియో కదా మనం ల్యాబ్లో ఎట్లా గ్రేడ్ చేస్తాము వీటల్ గ్రేడ్ వన్ ఎంబ్రియో గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ త్రీ అదని డెవలప్మెంట్ పైన ఒక ఇప్పుడు ఒక బేబీని చూస్తే చూడడానికి మంచిగానే ఉంటుంది ఫ్రమ్ హెడ్ టు టూ ఇట్ లుక్స్ నార్మల్ బట్ ఒక మాట్లాడిన తర్వాతనే మీకు తెలుసు అది మెంటలీ రిటార్డెడా ఐక్యూ ఎట్లా ఉంది సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ ఇన్ ద ల్యాబ్ ల్యాబ్లో మేము జస్ట్ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ చూస్తే అది ఈ రోజు ఫోర్ సెల్ ఉంది ఎయిట్ సెల్ ఉంది సో వీల్ ఓన్లీ కమ్ టు నా డివిషన్తో ఎంబ్రియో అలైవ్ ఉందని బట్ అది మంచి క్వాలిటీ ఉంది
सो देर आर् टेस्ट टू नो नी ओवर दि एज अत ट्वेंटी फाइव इयर ओल्ड अम्मा को नो नौ वी आर् गेटिंग इन ईवीएफ चेस दग्ज लुक् थर्ट फाइव इयर ओल्ड अद्दी बिकाज सर्टन उमेन आर् एजिंग फास्ट सो वाल की एग्स चाल जल्दी का तुम सो बिकाज आफ् क्वांटी डिक्लेन अब क्वालिटी तग्त सो फर् अस् ऐस ईवीएफ क्लीनीशियन वी वां नो आ ओवर दि एज आ ओवर दि वी एग् क्वालिटी एट्लानी वित् रेस्पेक्ट टू दट आर ईवीएफ सक्स रेट इज बेस्ट फर् विमेन बिफोर थर्ट फाइव इयर्स द मूमेंट थर्ट फाइव इयर्स दाटी अगर एग् क्वालिटी बी बॉट यू मीन बै क्वालिटी अब क्वालिटी में एग् जीन उ बेसीकली उमेन फिफ्टी पर्सेंट वाल जीन आ बेबी की अंदर चेंजेस वस्तु जेनेटिक म्यूटेशन वस्तु अंदर अबॉर्शन रिस्क एक्वे आफ्टर थर्ट फाइव इयर्स सो वट एवर यू प्ला यू टू प्ला बिफोर थर्ट फाइव इयर्स दट इज द क्रिटिकल पीरियड सो इन एज अडवां उदू दर आर् लाट आफ टेक्निक्स टूडे वट एवर ई टोल इक्सीज इक्स इज अ वेरी गुड सक गिविंग सक गुड फर्टेशे रेट इन उमेन वित् अडवां एज इनकोटे लेजर असीस्टेड हैचिंग अ सो अब एम्रोदि शेल अदी चाल हार्ड उ थिखन एक्वे वील डू अ लेजर थिंग आ जोन थिंसे अब इंप्लांटेशन पोटेयल इंप्रूव अवत सो दी सड़न अडिशनली फर् एज उमेन ओके सो ट्यूब्स ब्लाक उड़ेटू डैरक्ट इंक ईवीएफ को वेल्लीतारा लेकिन ब्लाक्स क्लियर चेयटा सो इन मेम हेचसजी टेस्ट दट इज बेसीकली सिंपल एक्सरे अभी स्क्रीन टेस्ट अभी मंदिर चेपस्ता अंदर ब्लाक वाली की सी नई पर्सेंट वाली ओपन चयु मेम लापरस्कोपी द्वारा एफ टीसी प्रोसीजर वीडू फेलोपियन ट्यूब कैथट्रैजेशन लापरस्कोपी पे अभी ओपन चुस्को बट मिगली टेन पर्सेंट द ब्लाक कुड भी पर्मन ब्लाक दट इज बिकाज आफ् इनफेक्षन सो इफ अट्ला पर्म ब्लाक वाले की ईवीएफ विल गिव अ गुड सक्स रेट सो इपट वरुक हेड फेटिटी सेंटर में इनफेटिट प्रॉब्लम की एंतरू सक्स रेट उसे वी आर् गिविंग वेरी गुड सक्स रेट बिकाज मैं चाल टीम ऐक्चुअली वी आर् आलमोस्ट सैवन क्लीनीशियन थ्री एम्रॉजिस्ट सो टेन ब्रेन आर् वर्किंग पेशेंट सक्स रेट की सो ई थिंक द बिग टीम इज डेफली गिवस अ वेरी गुड हई सक्स रेट सो इट इज वाट ई बिलीव इन अंड वन आफ द मोस्ट इंपारटेंट थिंग अंटे वी गेट बै पेशेंट उ Our success rate is mainly because of our patients referring. So, uh, one of the good technologically advanced uh, team, I would tell, right? uh, giving very high success rate today in Hyderabad at least. Right. Thank you so much, Andy. So, yeah, infertility yeah. problem ke, elanti treatments a hectic infertility center lo andhbatlo nahi thele. Just na thoko idhi baadhi life line. Just ne unda ne thividan. Yeah.